Salut tout le monde! <laughs> hey guys, so before I go straight into this video, I wanted to kind of explain what I'm doing. Hello! Can you not see someone's filming? Yeah, you guys are probably like, what is this girl doing, like doing a tutorial in French? But anyways, I've been seeing a bunch of YouTubers do makeup tutorials in their language. So I'll link a bunch of YouTubers that I've seen do this video and literally I laughed my head off. I found it so funny, so make sure to check them out. But anyways, I don't know if you guys know, I am French. My mum was raised there, I was born there. Then I lived there for like a few years, doing my GCSEs there, kind of learned how to write and speak properly during my A-levels in French. Um, my other half is French, so yeah, you can see I'm French. <laughs> um, if you guys are from France, I basically stayed around Saint-Denis, I don't know if you know Saint-Denis, not the nicest area, but we'll, say, we'll, we'll, we'll just leave it there. But I thought, let's do a French one because this is the language I speak at home and I thought it would be a good one. I have done tutorials in French before because I swear like they don't want me to film outside. I actually have a French channel where I did a few videos and I kind of dropped it because it was just so time consuming. I couldn't balance everything I had on my plate in plus a French channel. So I do have still some videos up there. I'll try to link it in the info box. You can see I'm kind of struggling with my French and like seriously my family laughs at it because I sound so weird. But I struggle with like makeup terminology in French but I'll try my best. I, my French is not that bad, but I thought it would be a nice video to do. Also, I was thinking I also speak Creole, well, kinda. If my family saw this, they would probably laugh at me, but yeah, I can speak Creole. I was thinking to do a makeup show with my sister in Creole, so if you guys want to see that video, make sure to get this video to, let's say, let's say 600 likes. So get this video to 600 likes, make sure to hit the like button and then I'll make sure to do a Crayol one with my sister. So yeah, let's just jump straight onto it, shall we? It's gonna get weird. Donc, je vais juste dire. Donc aujourd'hui je vais faire un maquillage tout simple avec un, eyeliner, avec un eyeliner bleu de chez Kat Von D. Alors, c'est vraiment dur de dire des mots en anglais, en français, parce que je sais pas si je dois le dire en, en accent français ou en accent anglais. Et moi je crois que je vais vous tutoyer parce que c'est vraiment trop dur pour moi pour que tu vous voyez, c'est juste trop. Donc je vais, vous, je, vous, je vais juste dire tu, j'espère que ça vous dérange pas. Vous êtes comme mes amis, donc je vais juste dire tu. Donc j'ai rien sur ma gueule là. Hein. Oh non, ça c'est pas la bonne terme là. J'ai rien sur mon visage et je vais d'abord commencer avec mes sourcils. Je vais utiliser le crayon sourcil haute définition longue tenue. Ça m'aide vraiment de dire les produits parce que sur la plupart de mes produits il y a écrit en français donc ça va m'aider. Euh, donc je vais juste remplir mes sourcils avec ça. Ah oui, ça c'est dans le c'est dans le dans la couleur teint dans la couleur couleur mahogany mahogany. Mahogany. Mahogany, comment tu dis en français Et celui-là, je l'aime bien parce que ça prend vraiment, je vais dire, deux minutes à remplir mes sourcils. Je sais pas, ils ont quoi ces voitures à klaxonner tous les deux minutes là C'est comme s'ils si ils veulent pas que je fasse cette vidéo. Si vous êtes français, dites-moi si vous croyez que mon accent est vraiment français ou si c'est anglais ou si c'est vraiment mieux, je sais pas. Il y a des fois où j'ai fait des vidéos avec mes frères et mes soeurs et je dis une phrase en français, il y a plein de vous qui venez dans les commentaires et disent que « Oh, on savait pas que tu étais française » et tout ça, donc ouais, je suis française. Et mauricienne, donc mauricienne, mon français venait de parce que j'étais mauricienne et après vu que ma mère elle a grandi en France, donc c'est pour ça qu'elle pouvait parler en français et depuis que je suis petite, elle me parlait en français et créole. Le créole mauricien c'est un peu comme le, le, le français mais il y a des mots un peu bizarres. Euh, après je vais aller avec le gel de sourcil de chez ELF et c'est dans le teint dark, euh, dark. Et ça, ça va faire en sorte que mes poils de sourcil restent en place. Ça, ça laisse vraiment mes poils en place parce que vu qu'ils sont un peu longs ici, mes poils vont, 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 mes poils vont, vont dans tous les sens. Oh, je parle français tous les jours avec ma famille. Je sais pas parler sur caméra là. Bon, je vais juste garder mes sourcils comme ça. Hein. Faut que je, je coupe un peu ici là. Euh, je vais aussi prendre un peu danti de chez Smashbox. Ça c'est le anti 24 heures waterproof. Euh, ça c'est dans le teint medium dark. Et ça ressemble à ça. Et je vais mettre un peu de sur ma main et avec une petite brosse euh, là, je vais dire, plat. Euh, je vais prendre un peu d'anticerne et je vais nettoyer mes sourcils en dessous là parce que c'est trop... 
C'est trop massacre là. Donc je veux, dire, je veux dire, je suis un peu contente avec mes sourcils comme ça. Après, je vais aller avec mon unificateur de teint plus soin hydratant 2 en 1 par Smashbox. Je ne saurais vraiment pas dire ça en français si ce n'était pas écrit là. Franchement, unificateur, ça veut dire quoi Uni Unifier le teint Bref, j'aime bien ce truc là parce que... Ça hydrate et après ça garde mon fond de teint bien comme il faut pendant toute la journée. Ça fait vraiment bizarre de vous parler en français là, franchement. Et ne regardez pas ce bouton là que j'ai là. Ok, c'est trop, trop pour moi. Et celui-là, ne le regarde pas. Fais comme si ce n'est pas là. Donc pour mon fond de teint aujourd'hui, je vais utiliser euh, le Wonder Light. Le fond de teint Wonderlight de chez Charlotte Tilbury. Euh, J'utilise le teint 8, medium et 9, dark. Et j'aime bien mélanger les deux parce qu'en fait, je suis au milieu des deux. Ça, c'est un meilleur, une meilleure teint. Un meilleur teint pour mon visage. Ouais, je mets avec mon doigt. Et après, je prends mon éponge de Real Techniques. Et je vais tout estomper partout sur mon visage. Et en fait, j'aime bien prendre le 9 autour de ma bouche parce que en fait, ça commence à devenir un peu gris là, donc je mets un peu du 9. Je suis en train de cailler mes fesses là. Après, je vais reprendre le anti de chez Smashbox et je vais appliquer ça sur mes yeux, en, en bas de mes yeux, sur mes cernes et après un peu sur mon front. Et sur mon nez. Je fais vraiment pas un maquillage compliqué aujourd'hui parce que si je devais faire un maquillage complet en parlant français, je pense que cette vidéo sera au moins 30 minutes long. Je vais aussi en mettre sur mes yeux. Après, je vais prendre ma poudre de LA Girl. Ça, c'est la poudre banane. Poudre à mettre. Il y a écrit ça derrière. Et je vais en prendre avec mon éponge là. Il est vraiment bien ce, cette poudre aussi hein, pour, les, pour faire du baking, du cuisson, du cuisson, je sais pas. Et je mets aussi là, là, sur mes traits de, sur mes traits de, de sourire. Je sais pas comment on dit en français. <rire> Bref, et après, je vais aussi faire en sorte que j'ai bien étalé ça là sur mes yeux. Et je vais prendre ma palette de The Balm. Et ça c'est le palette d'ombre à paupières mat. C'est celui-là en fait. Et je vais juste prendre le plus clair dedans. Donc celui-là. Je vais étaler ça partout sur mon... Je vais mettre ça partout sur mon paupière. Et je vais juste prendre celui-là là. Je vais mettre ça partout. Sur le, le paupière qui bouge là. Mais je ne vais pas dans le creux. Peut-être c'est pour ça c'est mieux. Je ne fais pas des vidéos français parce que... Euh, je suis vraiment pour bien expliquer les choses en, en termine, terminologie de maquillage. Et après, je vais prendre une autre brosse. Je vais prendre cette, ce marron caca. <rire> C'est bizarre parce que je pourrais vraiment pas dire des choses comme ça en anglais. C'est plus vulgaire, j'ai l'impression. Je suis juste en train de mettre ça dans mon creux. Et en sorte que tu l'estompes bien. Je vais prendre une brosse propre et je vais enlever toute la poudre qu'on a mis ici, là, au bas des yeux. Et ce qui reste sur ma brosse, je vais étaler partout. Je vais aussi prendre un peu du, de cette couleur-là qu'on a mis dans le creux. Et je vais aussi en mettre en, sur mon, mes cils d'en bas. Et après, je vais utiliser Eyeliner Liquid de chez Kat Von D. Ça, c'est dans la couleur euh, Nerdrum. C'est un, un eyeliner bleu en fait. Oh, c'est quoi ça sur mon visage là J'ai mis quoi là J'ai mis quoi Bref, c'est pas grave. On va juste faire comme s'il n'est pas là. Et donc c'est plus bleu ce que je pensais. Hein. Et je vais après prendre mon recours de cils et je vais boucler mes cils. Et pour mascara aujourd'hui, je vais utiliser le Monsieur Big par Lancôme. Juste appliquer grave du mascara comme d'hab. 
Vous pouvez mettre du défaut sourcil. Vous pouvez mettre des fossiles si vous voulez, mais moi je vais juste mettre du mascara. C'est vraiment monsieur big, hein. franchement, c'est vraiment ce mascara là. Il faut que vous l'ayez. Vous l'ayez. Je sais pas si c'est du français ça. Maintenant, je vais mettre mon bronzage. Ça peut être en français. Là, je dis bronzer en français. Euh, J'utilise ce bronzer de chez Topshop. Je sais pas s'il y a Topshop en France, mais ce bronzer il est vraiment bien. C'est dans le teint solu. Je vais juste appliquer sur mes joues, dans le creux de mes joues. Pour faire un peu du contouring. Et après, pour highlighter, je vais utiliser ce highlighter de chez euh, Jouer. Et c'est dans le teint Skinny Deep. Et ce highlighter, il est vraiment, vraiment bien. Il est super joli. Si vous entendez des bruits, je suis vraiment désolée, c'est mes frères. Ils sont toujours en train de gueuler. Ils vont marcher grave fort partout dès que je filme. Je mets un peu sur mon nez. Sur le truc là. Cupid's bow. Et après finalement, pour le visage, je vais utiliser le Quick Fix. Euh... Comment ça se dit en français là Je sais pas. Spray préparateur de teint ultra hydratant. Franchement, je ne saurais vraiment pas dire ça en français. En fait, tu dis juste prêt. Moi, j'aurais dit un truc comme euh, un vaporisateur euh, hydratant pour le visage, pour le mettre en place. J'aurais dit un truc comme ça, franchement. Donc, je vais secouer ce truc et je vais juste foutre ça partout sur mon visage. Ça sent le coco. Et après, je vais utiliser ce crayon à lèvres de chez NYX. C'est dans, dans la couleur truffe léger. Après, je vais utiliser ce crème pour ce crème pour à lèvres. Ma mère a commencé à gueuler là-haut maintenant. Voilà. Maman, je suis en train de filmer. Bref, je disais, j'ai utilisé ce crème pour à lèvres de chez NYX. C'est dans, dans la couleur Harmony Retro. Bon, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel en français, même si j'ai un peu galéré. Je pense que j'ai pas mal fait, mais il y, y a des termes que je sais vraiment pas dire. Je sais pas. Vous, si vous êtes français, dites-moi comment il est mon français dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez voir une vidéo avec ma soeur en parlant créole et on fait notre maquillage en même temps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouvelle à ma chaîne. Mais ouais, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Bisous